czajnikowy.pl W tym odcinku poznacie 10 porad, jak rozpocząć swoją przygodę z latte artem, a zajmiemy się przede wszystkim taką techniką, która się nazywa free pour, a więc jest to swobodne nalewanie mleka i tworzenie wzoru tylko przy pomocy strumienia mleka, bez żadnego wkładania patyczków, robienie różnych serduszek, kremów, nie wiadomo czego na, na, na powierzchni kawy. Na pewno nie jest to latte art 3D. Zacznijmy od tego, że dobrze spienione mleko to gdzieś około 80% sukcesu w robieniu latte art. Żeby wykonać nie poszczególne figury musimy spienić mleko szczególnie właśnie z przeznaczeniem np. pod rozetę albo pod tulipana. Rozeta będzie wymagała troszeczkę mniej spienionego mleka, natomiast tulipany lepiej wykonywać takim bardziej spienionym mlekiem. A więc dobra technika już na tym etapie będzie powodowała, że nasze kolejne próby będą po prostu łatwiejsze. Bardzo istotną rzeczą jest wypolerowanie mleka przed wykonaniem latartu. I chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, aby mleko się nie rozwarstwiało. Jeśli na samej górze będziemy mieli warstwę piany, Nasz latart nie wyjdzie. Ta piana będzie blokowała właśnie dostęp tego spienionego mleka i w rzeczywistości będzie wylatywało nam tylko mleko w konsystencji wody. Na samym początku należy bardzo dynamicznie rozmieszać mleko potrząsając z bankiem. Bardzo istotne jest, aby zacząć pracować z mlekiem jeszcze w momencie, kiedy espresso jest świeże. A więc krema, która jest na jego powierzchni, jest już tą pierwszą podstawową warstwą, na której można zacząć robić latte art. Jeśli będziemy zwlekali, krema zwyczajnie opadnie i wtedy będzie nam ten latte art wykonać dużo trudniej. Równie istotna jest stabilna pozycja. Musimy działać bardzo precyzyjnie, a więc jeśli nasze ciało będzie się czuło niekomfortowo, jest duże ryzyko, że nasz latte art pójdzie również źle. Być może nie jest to rada stricte odnosząca się do latte artu, ale bardzo istotna z punktu widzenia higieny, z punktu widzenia gościnności. Bardzo ważne jest, żeby podczas robienia latte artu nie dotykać tej powierzchni. Jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla naszych gości, a więc robiąc latte art chwytamy za uszko albo dotykamy spodniej części. Aby ułatwić sobie pracę z mlekiem musimy troszeczkę przechylić filiżankę. Jest to o tyle trudne, że w sytuacji kiedy przyłożymy tutaj dzbanek jest duże ryzyko, że z tej strony no, mleko będzie nam uciekało gdzieś z banka, wylewało się bokiem, a więc y, musimy sobie wyrobić pewien nawyk prostowania tej filiżanki w miarę jak y, mleka jest coraz więcej, ale przychylamy to po to, żeby jak najwcześniej wejść dzióbkiem tuż nad powierzchnię kawy, aby zacząć robić latte art. a więc jest to bardzo istotne, żeby przychylić tą filiżankę. Ponieważ malujemy cieczą w cieczy, jest bardzo istotne, aby zachować odpowiednie ustawienie dzbanka i filiżanki. Jeśli już była mowa o tym, że filiżankę należy przechylić, to jest bardzo ważne, aby przechylić ją no, w poziomie, żeby to nie były żadne krzywizny, ze względu na to, że będą one wpływały na to, że latte art się przekręca albo zwiększa z jednej strony, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, a więc istotne jest, aby zachować kąty proste, zarówno jak chodzi o dzbanek, jak i równoległość względem podłoża. Aby wszystko przebiegało w kontrolowany sposób, należy bardzo mocno kontrolować strumień mleka. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na początku i warto to ćwiczyć jeszcze na wodzie przed wykonaniem latte artu. Istotne jest, żeby ten strumień był jak najcieńszy i jak najbardziej precyzyjny, żeby dobrze mieszał całą powierzchnię mleka zawartą w filiżance i na samym końcu również precyzyjnie był w stanie przeciąć nasz latte art. Jeśli będziemy robić to bardzo dynamicznie, braknie nam czasu i wszystko będzie bardzo chaotyczne, a więc im więcej precyzji w tym działaniu, tym większa szansa na powodzenie. Musimy teraz poruszyć temat tego, jak w ogóle latte art powstaje. W momencie, kiedy obniżamy dzbanek tuż nad powierzchnię kawy, zaczyna nam się pojawiać jakikolwiek wzór, ponieważ mleko nie ma odpowiedniego impetu, żeby wbić się pod powierzchnię, którą stworzyliśmy. Natomiast jeśli dzbanek podnosimy i w dalszym ciągu lejemy mlekiem, w tym momencie to mleko wpada pod powierzchnię. Jest to bardzo istotne, szczególnie w sytuacji, kiedy już wykonaliśmy latte art, ponieważ jest to no, duże ryzyko, że podnosząc dzbanek zbyt wysoko tuż przed zacięciem, spowodujemy, że ten latte art zapadnie nam się do środka. Bardzo istotne jest kontrolowanie w takim razie wysokości dzbanka nad powierzchnią tafli kawy. Musicie pamiętać, że przez to, że przechylamy filiżankę podczas robienia latte artu, część ściany z tej strony będzie nam zjadała ten latte art. 
Więc istotne jest, aby wybrać odpowiedni punkt tej kropli, którą, kawy, którą mamy w środku, aby nie dopuścić do tego, że w momencie, kiedy wyprostujemy filiżankę, nasz latte art będzie w połowie zjedzony przez tą krawędź. Te 10 porad z pewnością przyczyni się do tego, że Wasze próby z latartem będą przebiegały bardziej kontrolowane przez Was sposób i będziecie się mogli tym latartami chwalić przed swoimi znajomymi, przed swoją rodziną. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia na czajnikowy.pl Jeżeli podobał Wam się ten film, koniecznie zostawcie łapkę w górę i dajcie nam subskrypcję, żebyśmy mogli rozwijać się dalej. A jeśli nie widzieliście jeszcze filmów, w których prezentujemy, jak wykonać poszczególne latarty, to koniecznie je sprawdźcie.